வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடி டபிள்யூ அகாடமி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு இருபத்தி ஐந்து அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த தேர்வு புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி எட்டு புள்ளி மூன்று அது என்ன எட்டு புள்ளி மூன்றுன்னா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்குற எட்டாவது டாபிக் இது அதில் மூன்றாவது பார்ட்டு முதல் பார்ட்டில் ஹைதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு வேலூர் புரட்சி ஆகிய தலைப்புகளை பார்த்தோம் அடுத்த எட்டு புள்ளி ரெண்டில் நம்ம பார்த்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பெரும் புரட்சி இந்த எட்டு புள்ளி மூணில் நம்ம பார்க்குறது விவசாயிகள் பழங்குடிகள் ஆகியோரின் கிளர்ச்சிகள் மற்றும் பாளையக்காரர்கள் புரட்சி நண்பர்களே ஒரு கேள்வியை கூட விடக்கூடாது ஒரு பாயிண்ட்டை கூட விடக்கூடாது அப்படின்னு தான் இத்தனை பார்ட்டுகள் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு தேர்வு முடிகிறதுக்குள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்கிற சிலபஸில் எட்டு யூனிட் கவர் பண்ணிவிடுவோம் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தினமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே இந்த தேர்வுக்கான பாடத்தை இதுக்கு முந்தைய தேர்வில் அறிவிச்சிருந்தேன் இதுக்கு அடுத்த டெஸ்ட்டோட பாடத்தலைப்பை இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் இதுக்கு முந்தைய தேர்வுகளை பார்க்காதவங்க இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ நியூ சிலபஸ் வைஸ் வீடியோஸ் என்கின்ற இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் உள்ள அனைத்து வீடியோக்களையும் நீங்கள் ஒரு முறையாவது பார்த்துருங்க தினமும் தேர்வு வரைக்கும் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வரப்போகிற தேர்வுகளை நீங்கள் தொடர்ந்து எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி அடைகிறதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது கடின உழைப்புக்கு பிறகும் பல உறக்கமில்லா இரவுகளுக்கு பிறகும் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்வையாக தொகுக்கப்பட்ட ஒரு பாயிண்ட்டை கூட விடாமல் தொகுக்கப்பட்ட ஒரு டெஸ்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்டேந்து நாங்கள் மிகவும் எதிர்பார்க்குறது லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே இந்த கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்து வைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரம் இல்லை இந்த தேர்வுகளோட பிடிஎஃப் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது தேர்வு ஒன்றிலிருந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வரப்போகிற தேர்வோட பிடிஎஃப்களெல்லாம் நீங்கள் வரிசையாக எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஆகவே இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவோட இறுதியில் சொல்கிறேன் இந்த தேர்வின் முதல் கேள்வி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு கால இடைவெளியில் நடைபெற்ற கோள்களின் கிளர்ச்சிக்கான உடனடி காரணம் என்ன விடை சோட்டா நாக்பூர் ராஜா பல கிராமங்களை பழங்குடி அல்லாதோருக்கு குத்தகைக்கு விட்டது தான் இந்த கோள்களின் கிளர்ச்சிக்கான காரணம் எந்த நாளுக்குள் கோள்கள் சோட்டா நாகபூர் முழுவதையும் தங்கள் ஆளுகைக்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் புரட்சி செய்து விடை ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்குள் இவர்களின் கிளர்ச்சி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஒரு போருடன் முடிவுக்கு வந்தது மிக தீவிரமாக ஒரு குறுகிய பரப்புக்குள் நடத்த சண்டையில் கோல் கிளர்ச்சியின் தலைவரான புத்த பகத் கொல்லப்பட்டார் இந்த பெயர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கிளர்ச்சிகளை பற்றி அவங்க என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா பெயர்கள் மற்றும் ஆண்டுகள் ஸோ அதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க இந்த கோல்களின் கிளர்ச்சியின் தலைவர் யார் புத்த பகத் அவர் கொல்லப்பட்டார் கிளர்ச்சிக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிந்த்ராய் மன்கி அப்படிங்கிறவர் யார் பிந்த்ராய் மன்கி அவர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மார்ச் பத்தொம்போதாம் நாள் சரணடைந்ததும் கோள்களின் போராட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு நடைபெற்ற கிளர்ச்சிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத காலக்கோட்டின்படி வரிசையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் விவசாயிகளின் எழுச்சியாக கருதப்பட்ட முதலாவது கழகம் எது விடை சந்தால் கழகம் சந்தால் கழகம் எவ்வாண்டுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது கோள்களின் கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு சந்தால் கழகம் எப்பொழுது நடைபெற்றது விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறில் நடைபெற்றது சந்தால் கழகம் நடைபெற்ற இடம் என்ன விடை பீகார் பீகாரில் உள்ள ராஜ்மஹால் குன்றுகளுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளில் சந்தால் மக்கள் வேளாண்மை செய்து வந்தனர் சந்தால்களின் அறியாமையை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட நகர்ப்புற நிலக்கிழார்கள் மற்றும் வட்டிக்கு பணம் தருவோர் சந்தால்களின் நிலங்களை அபகரித்து கொள்ள ஆரம்பித்தனர் ஆகவே அந்த மக்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு தங்களது நிலங்களை மீட்க நடவடிக்கையில் அவர்களே குதித்தார்கள் சந்தால் கழகம் ஆயுத புரட்சியாக மாறிய வருடம் இது ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் அது ஆயுத புரட்சியாக மாறியது எப்போது விடை அதற்கு அடுத்த வருடம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு 
தங்களுக்கென்று ஒரு அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள எந்த இரண்டு சந்தால் சகோதரர்களின் தலைமையின் கீழ் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வீரர்கள் ஒன்று கூடினர் சந்தால் கிளர்ச்சி அப்படிங்கிறது இரு சகோதரர்கள் தலைமையின் கீழே பத்தாயிரம் வீரர்கள் ஒன்று கூடினர் அந்த சகோதரர்களின் பெயர்கள் என்ன விடை ஆப்ஷன் சி சித்து மற்றும் கங்கு என்பதுதான் அந்த சகோதரர்களோட பெயர் நான் அந்த தேர்வோட முதல்லே சொன்ன மாதிரி நண்பர்களே பெயர்களையும் வருடங்களையும் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்கள் அவங்கெல்லாம் ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேய அலுவலர்கள் ரயில்வே பொறியாளர்கள் ஜமீன்தார்கள் மற்றும் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்போர் ஆகிய அனைவரும் புரட்சியாளர்களால் தாக்கப்பட்டனர் சந்தால் புரட்சி எதுவரை தொடர்ந்தது சார் அதான் முதல் கேள்வியிலே கேட்டீங்களே புரட்சிக்கான கால இடைவெளி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தி ஆறு எந்த மாதத்தோட முடிவடைந்தது அது இப்படி கூட அந்த கேள்வியை கேட்கலாம் சந்தால் புரட்சி எதுவரை தொடர்ந்தது விடை பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சந்தால் கழகம் ஒடுக்கப்பட்டவுடன் சந்தால்கள் வசித்த பகுதிகளை ஆங்கிலேய அரசு டேஷ் என அறிவித்தது விடை சந்தால் பர்கானா என்று அறிவித்தது அதன்படி சந்தால்களின் நிலங்களும் அடையாளமும் அந்நிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டன பத்தாவது கேள்வி நண்பர்களே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபதில் நடைபெற்ற இண்டிகோ கழகம் சந்தால்கள் கழகத்துக்கு அப்புறம் இண்டிகோ கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபதில் நடைபெற்றது அந்த கழகம் பேர் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை அது அவுரி புரட்சி என்று அழைக்கப்படுகிறது அவுரி என்பது ஒரு விதமான பணப்பயிர் சரி ஐரோப்பிய இண்டிகோ தோட்டக்காரர்கள் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் தீமை தரும் வகையில் இண்டிகோவை வளர்ப்பதற்கு குத்தகை விவசாயிகளை கட்டாயப்படுத்தினர் மேலும் குத்தகை விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவிக்கும் அவுரியை தங்களுக்கு யாருக்கு அந்த பண்ணையார்களுக்கு குறைந்த விலைக்கு விற்கும்படியும் குத்தகை முன்பணத்தை பின்னாளில் அவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் முன்கூட்டியே பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் வற்புறுத்தப்பட்டனர் பதினோராவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்ணுசரன் பிஸ்வாஸ் ஆகியோரால் நாதியா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற இண்டிகோ கழகங்கள் ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்களின் கடுமையான அடக்குமுறைகளால் கைவிடப்பட்ட ஆண்டு என்ன இந்த கேள்வியில் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாதியா மாவட்டத்தில் இண்டிகோ கழகம் நடைபெற்றது அதை யார் தலைமையேற்று நடத்தியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்ணுசரன் பிஸ்வாஸ் சரி இந்த போராட்டம் இந்த கழகம் ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்களின் கடுமையான அடக்குமுறைகளால் எந்த ஆண்டு கைவிடப்பட்டது விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இந்த புரட்சியில் ஐரோப்பிய தொழிற்சாலைகள் எரிக்கப்பட்டன கழகம் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு பரவியது இண்டிகோ புரட்சியை கட்டுக்குள் கொண்டு வர ஆங்கில அரசு அவுரி ஆணையத்தை அமைத்த ஆண்டு என்ன ஆணையத்தின் பெயர் அவுரி ஆணையம் விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபது இந்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு சட்டம் பாகம் ஆறினை ஆங்கிலேய அரசு உருவாக்கியது பதிமூணாவது கேள்வி ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்களின் அடக்குமுறைக்கு பயந்து டேஷின் அவுரி விவசாயிகள் பீகார் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடியேறினர் விடை வங்காளத்தின் அவுரி விவசாயிகள் பீகார் மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் குடியேறினர் அவுரி சாகுபடியாளர்களின் துயரங்களை பல முறை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்த நாளிதழ் எது விடை இந்து தேசபக்தன் வங்காள அவுரி சாகுபடியாளர்களின் துயரங்களை மக்கள் மற்றும் அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு வர நீல் தர்பன் என்ற நாடகத்தை எழுதியவர் யார் மிக மிக முக்கியமான கேள்வி விடை தீனபந்து மித்ரா என்பவர் தீனபந்து மித்ரா பாப்னா விவசாய எழுச்சி நடைபெற்ற காலம் என்ன இண்டிகோக்கு அப்புறம் பாப்னா விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூன்று முதல் எழுபத்தி ஆறு வரை ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை பாப்னா விவசாய எழுச்சி என்பது விவசாயிகளால் நடத்தப்பட்ட ஜமீன்தார்களின் அடக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு இயக்கம் சரி பாப்னா கழகம் வங்காளத்தின் பாப்னாவில் உள்ள யூசுப் சாஹி பர்கானாவில் யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது 
விடை கேசப் சந்திரா ராய் இந்த கேள்வியில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பாப்னா கழகம் வங்காளத்தின் பாப்னா அப்படிங்கிற மாவட்டத்தில் உள்ள யூசுப் சாஹி பர்கானாவில் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை ஆரம்பித்தது கேசப் சந்திரா ராய் பாப்னா கழகத்தின் முதன்மை நோக்கம் என்ன விடை சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் வாயிலாக விவசாயிகள் சட்ட விழிப்புணர்வு மற்றும் அவர்களது சட்ட உரிமைகளை மேம்படுத்தினர் இதே ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் எந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக விவசாயிகள் சட்ட விழிப்புணர்வு மற்றும் அவர்களது சட்ட உரிமைகளை மேம்படுத்தினர் அப்படின்னு கூட கேள்வி கேட்கலாம் விடை பாப்னா கழகம் அதே மாதிரி இந்த கழகத்தின் மூலமாக இவங்களுக்கு இன்னொரு அறிவு கிடைத்தது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களை ஒருங்கிணைத்து சங்கங்களை உருவாக்கி அமைதியான முறையில் எதிர்க்கும் ஆற்றலையும் வலிமையையும் விழிப்புணர்வையும் இந்த பாப்னா கழகத்தின் மூலமாக இந்த விவசாயிகள் வளர்த்து கொண்டார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பூனா மாவட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் ஒரு கழகத்தில் ஈடுபட்டனர் அந்த கழகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஐந்து எந்த இடம் பூனா மாவட்டம் அந்த கழகத்தின் பெயர் என்ன விடை தக்கான கழகம் இந்த தக்கான கழகம் ஏன் வந்தது அப்படின்னா உள்ளூர் வட்டிக்காரர்களின் அடக்குமுறையை எதிர்த்து அவர்கள் புரை செய்தார்கள் படிப்படியாக முப்பத்தி மூன்று கிராமங்களுக்கு இவர்களுடைய புரட்சி பரவியது விவசாயிகள் மார்வாரி சகுக்காரர்களின் சொத்துக்களை கொள்ளையடித்தனர் அதற்கு பிறகு இராணுவம் வரவழைக்கப்பட்டு அந்த புரட்சி கட்டுப்படுத்தப்பட்டது தக்கான கழகத்தின் விளைவாக எந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதன் மூலம் விவசாயிகளின் குறைகள் களையப்பட்டது விடை ஆப்ஷன் டி தக்கான விவசாயிகள் மீட்பு சட்டம் பஞ்சாப் விவசாயிகள் இயக்கம் நடைபெற்ற கால இடைவெளி எது ஸோ அடுத்தது பஞ்சாப் விவசாயிகளின் இயக்கம் அது நடைபெற்ற கால இடைவெளி எது விடை ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை கடனை திருப்பி செலுத்த தவறிய விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தின் மீது வட்டி கடைக்காரர்கள் மேற்கொண்ட ஒடுக்குமுறைகளை விரைந்து தடுக்கும் பொருட்டு பஞ்சாப் விவசாயிகள் புரட்சியில் ஈடுபட்டனர் இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஒரு கூற்று காரணமாக இருக்கு ஆங்கிலேய அரசு பஞ்சாப் விவசாயிகளின் புரட்சி உட்பட எந்த ஒரு புரட்சியும் பஞ்சாபில் நடைபெறுவதை விரும்பவில்லை இது சரியா தவறா காரணம் பஞ்சாப் பகுதியில் இருந்துதான் ஆங்கிலேய இராணுவத்திற்கு வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இது சரியா தவறா சரியான விளக்கமா என்ன விடையளிப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மற்றும் காரணம் சரியான விளக்கமாகும் பஞ்சாப் விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் என்ன விடை பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டம் இந்த சட்டத்தின்படி பஞ்சாப் மக்கள் விவசாயிகள் சட்ட அங்கீகாரம் பெற்ற விவசாயிகள் வட்டி கடைக்காரர்கள் உட்பட்ட இதர மக்கள் என்று மூன்று வகையாக பிரிக்கப்பட்டனர் முதல் பிரிவு மக்களிடமிருந்து மற்ற இரு பிரிவு மக்களும் நிலத்தை விற்பது மற்றும் அடமானம் வைப்பது மீதான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன இந்த சட்டம் பஞ்சாபில் சோதனை முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டது பஞ்சாபில் இந்த சட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டதால் இந்தியாவின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் இந்த சட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது எந்த சட்டம் பஞ்சாப் நில உரிமை மாற்று சட்டம் இந்த குறிப்புகளை ஒரு முறை மறுபடியும் படிச்சு பாருங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சட்டம் இதுலேருந்து கேள்வி கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிர காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற முண்டாக்களின் கிளர்ச்சி யாருடைய தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கேள்வி தமிழக அரசு வெளியிட்ட மாதிரி தேர்வில் இருக்கு விடை பிர்சா முண்டா முண்டாக்கள் எப்பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழங்குடிகள் ஆவர் விடை அவர்கள் பீகார் பகுதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழங்குடிகள் ஆவார்கள் பிர்சா முண்டா குத்தகைக்கு பயிரிடும் விவசாயிகளின் குடும்பத்தில் எந்த வருடம் பிறந்தார் விடை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நான்கில் பிறந்தார் பிர்சா முண்டா ஆங்கிலேயரை விரட்டிவிட்டு முண்டாக்களின் ஆட்சியை நிறுவ வந்த டேஷ் என அவர் தன்னைத்தானே அழைத்து கொண்டார் விடை அவர் தன்னை புனித தூதர் என்று அழைத்து கொண்டார் பழங்குடிகளின் நிலங்களை பழங்குடி அல்லாதோர் ஆக்கிரமிப்பதை இவரது தலைமையில் முண்டாக்கள் எதிர்த்தார்கள் முண்டா இனத்தை சேர்ந்த விவசாயிகள் 
ஜமீன்தார்களுக்கு வாடகை செலுத்த வேண்டாம் என பிர்சா முண்டா வலியுறுத்தினார் பிர்சா முண்டா முண்டாக்களின் கிளர்ச்சியை துவங்கிய இடம் எது பீகார் பகுதியின் பழங்குடிகள் தான் அவங்க அவர் கிளர்ச்சியை துவங்கிய இடம் சோட்டா நாகபுரி முண்டா சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் கண்மூடித்தனமாக கொல்லப்பட்ட இடம் எது விடை சாயில் ரகப் ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் பிர்சாவை கைது செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்ததுடன் அவரை பிடித்து தருபவர்களுக்கு பரிசளிப்பதாகவும் அறிவித்தார்கள் பெண்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டாலும் பெண்கள் தொடர்ந்து அந்த விடுதலை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டார்கள் பிர்சா முண்டா ஆங்கிலேயரால் கைது செய்யப்பட்டு எந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் விடை ராஞ்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் எம் எஸ் தோனியோட ஊர் அது பிர்சா முண்டா மரணித்த நாள் எது அத புக்ல தியாகியான நாள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன விடை எழுப்பிங்க விடை ஜூன் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சம்பாரான் சத்தியாகிரகம் நடைபெற்ற கால இடைவெளி என்ன விடை ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் சம்பரான் திங்கதியா என்ற நடைமுறையின் கீழ் பிணைக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட சம்பரான் விவசாயிகளுக்கு உதவ முன்வந்தவர் யார் இந்த பெயர் மறந்துடாதீங்க சம்பரான் திங்கதியா அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறையின் கீழ் பிணைக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்ட அந்த விவசாயிகளுக்கு உதவ முன்வந்தவர் மகாத்மா காந்தி ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பான மற்றும் மனித தன்மையற்ற முறைகளில் மிகவும் நியாயமற்ற விலைக்கு அவுரி சாகுபடியை செய்தனர் சம்பரான் இந்திய விவசாயிகள் அதாவது நம்ம நாட்டை சேர்ந்த அவுரி சாகுபடியாளர்கள் தங்களது மொத்த நிலத்தில் இருபதில் மூன்று பங்கில் மட்டுமே அவுரியை சாகுபடி செய்து அதனையும் ஐரோப்பிய தோட்டக்காரர்களுக்கு அவர்கள் நினைத்த விலைக்கே விற்க வைக்கப்பட்டனர் ஐரோப்பிய பண்ணையாளர்களால் சட்டவிரோத பணம் பறிப்பு மற்றும் அடக்குமுறை போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு அவர்கள் ஆளாகினார்கள் அதை எதிர்த்து மகாத்மா காந்தி இந்த சம்பரான் மக்களோட இணைந்து போராடினார் ஒரு சத்தியாகிரகம் நடத்தினார் இதுக்கு பேரே சம்பரான் சத்தியாகிரகம் அப்படின்னு பேருங்க மகாத்மா காந்தியையும் ஒரு உறுப்பினராக சேர்த்து கொண்ட அரசின் குழு சம்பரான் விவசாய சட்டம் நிறைவேற்றியது எப்போது அந்த சட்டத்துக்கு பேர் என்ன சம்பரான் விவசாய சட்டம் நிறைவேற்றியது எப்போது விடை மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு கடுமையான பஞ்சத்துக்கு பிறகும் முழு நிலவரி செலுத்த அறிவுறுத்திய அரசை எதிர்த்து வரிகுடா இயக்கத்தை குஜராத்தின் எம் மாவட்டத்தினர் தொடங்கினர் விடை குஜராத்தின் கேடா மாவட்டத்தினர் தொடங்கினர் எனவே இதன் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேடா சத்தியாகிரகம் பேரு இன்னொரு பெயர் கைரா சத்தியாகிரகம் கேடா சத்தியாகிரகத்துக்கு தலைமை தாங்கியவர் யார் அதே குஜராத்தை சேர்ந்த காந்தியடிகள் இந்த காலகட்டத்தில் தான் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான தலைவராக உருவானார் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே பின்வருவனவற்றுள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் நடைபெற்ற மாப்ளா கிளர்ச்சிக்கான முதன்மை காரணம் என்ன கூற்று ஒன்று மாப்ளா என்று அழைக்கப்பட்ட முஸ்லீம் விவசாயிகள் இந்து ஜமீன்தாரர்களால் சுரண்டப்பட்டனர் இது சரியா தவறா அது மட்டுமில்லாமல் முஸ்லீம் விவசாயிகள் ஆங்கில அரசாலும் அடக்கப்பட்டு சுரண்டப்பட்டனர் இது சரியா தவறா கொடுக்கப்பட்டதுல எது முதன்மை காரணம் விடை இரண்டும் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நடைபெற்ற எம் மாநாட்டின் மூலம் மாப்ளா விவசாயிகள் உத்வேகம் அடைந்தனர் விடை மலபார் மாநாடு அம்மாநாடு குத்தகைக்காரர்களுக்கு ஆதரவளித்து நிலக்கிழார் குத்தகைதாரர் இடையில் உள்ள உறவினை ஒழுங்குபடுத்த சட்டம் இயற்ற கோரியது மாப்ளா விவசாயிகள் ஜமீன்தார்களின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டது எப்போது விடை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆங்கிலேய அரசு இரக்கமற்ற முறையில் மாப்ளா கிளர்ச்சியை அடக்கியது எப்போது விடை அதே வருஷத்துல கடைசி மாசம் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அரசின் அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீட்டின்படி ரொம்ப கொடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஏழு மாப்ளா கிளர்ச்சியாளர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் 
ஆயிரத்தி அறுநூற்று ஐம்பது பேர் காயமடைந்தார்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டோர் சிறைபிடிக்கப்பட்டனர் நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி பாருங்கள் நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் குஜராத்தின் பர்தோலி விவசாயிகள் சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட காரணம் என்ன விடை அரசு நிலவரியை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்தியது பர்தோலி சத்தியாகிரகத்திற்கு தலைமை ஏற்று நடத்தியவர் யார் விடை சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்கள் பர்தோலி விவசாயிகள் வரிகுடா இயக்கத்தை தொடங்கிய நாள் எது விடை பிப்ரவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இதில் பல பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பர்தோலியில் வரி செலுத்த மறுப்பு தெரிவித்த விவசாயிகள் தங்கள் நிலங்களை குறைந்த ஏலத்தில் விற்று இழப்பிற்கு தயாராக இருந்தாலும் நிலத்தை அரசுக்கு தர மறுத்துவிட்டனர் ஆங்கில அரசால் கையகப்படுத்தப்பட்ட பர்தோலி மக்களின் நிலங்கள் டேஷில் ஆட்சிக்கு வந்த காங்கிரஸ் கட்சியால் விவசாயிகளிடமே திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது எந்த வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு நண்பர்களே ஆங்கில அரசுக்கு எதிரான விவசாய குழுக்களின் புரட்சிகளை நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம பார்க்க போகிறது பாளையக்காரர்களின் தோற்றம் மற்றும் பாளையக்காரர்களின் கிளர்ச்சி சரி நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வியிலிருந்து அது ஆரம்பிக்குது பாளையங்களின் தோற்றம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் தங்கள் மாகாணங்களில் நாயக்கர்களை நியமித்தனர் ஆட்சி புரிய என்பது சரியா தவறா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் விஸ்வநாதர் மதுரை நாயக்கரானார் இது சரியா தவறா சிறுகுடி தலைவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விஸ்வநாதர் தனது அமைச்சர் அரியநாதருடன் கலந்து ஆலோசித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதில் பாளையக்காரர் முறையை ஏற்படுத்தினார் இது சரியா தவறா நாடு எழுபத்தி எட்டு பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாளையமும் ஒரு பாளையக்காரரின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ஒவ்வொரு பாளையக்காரரும் ஒரு பிரதேசத்தின் அல்லது பாளையத்தின் உரிமையாளராக கருதப்பட்டார் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்களில் எதை விடையா தேர்ந்தெடுப்பீங்க விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒன்றும் இரண்டும் மட்டும்தான் சரி மூன்றும் நான்கும் தவறானது மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னா தனது அமைச்சர் அரியநாதருடன் கலந்தாலோசித்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதிலேயே பாளையக்காரர் முறையை ஏற்படுத்தி விட்டார் ஸோ பாளையக்காரர் முறை எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் நாடு எழுபத்தி எட்டு பாகங்களாக எழுபத்தி எட்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றது தவறு எழுபத்தி இரண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பாளையக்காரர்களின் ஆட்சி முறை குறித்த தகவல்களில் சரியானதை தேர்ந்தெடு ஆப்ஷன் ஏ நாயக்கர்கள் பாளையக்காரர்களுக்கு தேவை ஏற்படும் போது இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகளை முழு மனதுடன் செய்தனர் இது சரியா பாளையக்காரர்கள் வரிகளை வசூலித்து தாங்கள் வசூலித்த வரிப்பணத்தில் நான்கில் ஒரு பங்கினை மதுரை நாயக்கர்களுக்கு கொடுத்தனர் இது சரியா வரி வசூலில் நான்கில் மற்றொரு பங்கை இராணுவ செலவுக்காக கொடுத்தார்கள் இது சரியா மதுரை நாயக்கர்கள் மற்றும் இராணுவம் ஆகியவற்றிற்கு கொடுத்தது போக மீதியை பாளையக்காரர்கள் தங்களது சொந்த செலவிற்கு வைத்து கொண்டனர் இது சரியா கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுல ஒன்னே ஒன் மட்டும் சரியா அது எது ஆப்ஷன் டி மட்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ என்ன தவறுனா பாளையக்காரர்கள் தான் நாயக்கர்களுக்கு தேவை ஏற்படும் போது இராணுவம் மற்றும் இதர உதவிகளை முழு மனதுடன் செய்தனர் ஆப்ஷன் ஏல நான் அப்படியே மாத்தி கொடுத்துருக்கேன் ஆகவே அது தவறு ஆப்ஷன் பியில் என்ன தவறுனா தாங்கள் வசூலித்த வரிப்பணத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கினை மதுரை நாயகர்கள் கொடுத்தார்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு மதுரை நாயகர்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் சி பாருங்க மூன்றில் மற்றொரு பங்கை இராணுவ செலவுக்காக கொடுத்தார்கள் இப்போ கூற்று பிலையும் சிலையும் நான்கில் ஒரு பங்குன்னு இருக்கு அது மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆப்ஷன் டி பாருங்க நண்பர்களே வசூலித்த மூன்றில் ஒரு பங்கை மதுரை நாயக்கர்களுக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் மற்றொரு பங்கை இராணுவத்திற்கு கொடுத்து விட்டார்கள் இப்போ மூன்றில் இரண்டு பங்கு செலவாயிடுச்சு மீதி ஒரு பங்கு இருக்கு அந்த ஒரு பங்கை பாளையக்காரர்கள் தங்களது சொந்த செலவுக்காக வைத்து கொண்டார்கள் பாளையக்காரர்கள் எந்த நூற்றாண்டில் இருந்தனர் என்றால் பதினேழாம் மற்றும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் சுதந்திர அரசுகளாக தங்களை கருதி கொண்டனர் நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பாளையக்காரர்களுக்கிடையே எத்தனை முகாம்கள் இருந்தன 
விடை இரண்டு முகாம்கள் இருந்தன கிழக்கு முகாமுக்கு பேரு கிழக்கு பாளையம் மேற்கு முகாமுக்கு பேரு மேற்கு பாளையம் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்க நண்பர்களே கிழக்கு பாளையங்களில் இருந்த நாயக்கர்கள் யார் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர் விடை அவர்கள் கட்டபொம்மன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி புரிந்தனர் கிழக்கு பாளையங்கள் என்றால் நாயக்கர்கள் பகுதி சரி மேற்கு பாளையங்களில் இருந்த மரவர்கள் மேற்கு பாளையம்னா மரவர்கள் அவர்கள் யார் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர் விடை அவர்கள் பூலித்தேவன் தலைமையின் கீழ் ஆட்சி செய்தனர் இந்த இரண்டு பாளையக்காரர்களும் ஆங்கிலேயருக்கு கப்பம் கட்ட மறுத்து கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு மட்டும் இல்ல ஆற்காடு நவாப்புக்கும் கப்பம் கட்ட அவர்கள் மறுத்து கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர் ஐம்பதாவது கேள்வி இந்தியாவில் ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு அவர்களை தோற்கடித்த முதல் இந்திய மன்னர் யார் மிக மிக முக்கியமான கேள்வி அவ்வாறு செய்தவர் பூலித்தேவர் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பூலித்தேவர் கட்டபொம்மன் அப்புறம் மருதுபாண்டியர் வீரமங்கை வேலுநாட்சியார் மூக்கருப்பு போர் பற்றி இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் இல்லை வீடியோவோட நீளம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பார்க்க மாட்டுறீங்க எவ்வளோ பயனுள்ளதாக இருந்தாலும் நீளம் ஒரு பெரிய ஃபேக்டராக இருக்குது நீங்கள் பார்க்க மாட்டுறீங்க ஆகவே இதோட அடுத்த பகுதி அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தொடக்க கால புரட்சி அப்படிங்கிறதோட கடைசி பார்ட்டு நாளை வெளிவரும் நண்பர்களே இந்த தேர்வு கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க பிடிஎஃப் வேணுங்கிறவங்க இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் பிடிஎஃப்க்கு ஒரு சிறிதளவு கட்டணம் உண்டு அது ஏன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் தெரிவிக்கிறேன் அடுத்து வரப்போகிற தேர்வுகள் என்ன அப்படின்னா இதுக்கெலாம் நான் ஏற்கனவே பாடப்பகுதியை உங்களுக்கு பிடிஎஃபாகவே கொடுத்துட்டேன் தேர்வு இருபத்தி ஆறில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் இறுதி பார்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் வெளிவரும் அதற்கு பிறகு தேர்வு இருபத்தி ஏழில் தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் நாளை மறுதினம் வரும் அதுதான் இந்த தலைப்போட கடைசி பார்ட்டு அது கூடவே சேர்ந்து அடுத்த டெஸ்ட் ஷெடியூல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் அறிவிக்க போகிறேன் ஸோ வீடியோக்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருங்க ஒரு வீடியோவை மிஸ் பண்ணாதீங்க தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி அடைகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது நீங்கள் அனைவரும் போட்டி தேர்வுகளில் வெற்றி அடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்